جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد اهلا بكم اصدقائنا في حلقه جديده من برنامج العياده النهارده هنتكلم عن ايام التبويض وعلامات وجود اباضه في الدوره الشهريه ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقه برجاء الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو اهلا بكم الاباضه هي جزء مهم من اجزاء الدوره الشهريه التي تحدث بشكل دوري وشهري للمراه وتحدث الاباضه خلال ايام التبويض عندما يتم اخراج البويضه من المبيض وعندما يتم خروجها من المبيض فقد يحدث لها تخصيب من قبل الحيوانات المنويه فاذا تم حدوث الاخصاب فتنتقل البويضة المخصبة إلى الرحم وتتم زراعتها حتى تتطور لحدوث الحمل أما في حالة عدم تخصيب البويضة فيتم تفككها ومن ثم يحدث انسلاخ لبطانة الرحم أثناء فترة الدورة الشهرية ومعرفة كيفية حدوث الإباضة ومتى تحدث يساعد بشكل كبير في المساعدة على الحمل أو في منع الحمل ويمكن أن يساعد أيضا في تشخيص بعض الحالات الطبية وفيما يأتي سيتم الحديث عن أيام التبويض وعلامات وجود إباضة في الدورة الشهرية ونبدأ أولا بأيام التبويض حيث تستمر أيام التبويض لمدة تتراوح من 12 إلى 48 ساعة ليتسنى للحيوانات المنوية القيام بتخصيب تلك البويضة ولكن تبقى المرأة في حالة الخصوبة لمدة قد تصل إلى 7 أيام أو إلى 10 أيام وذلك لأن الحيوانات المنوية قد تستمر على قيد الحياة لمدة قد تصل إلى 5 أيام في الجهاز التناسلي الأنثوي لذا فإن مدة فترة الخصوبة لدى المرأة هي مدة خصوبة البويضة والفترة التي يمكن فيها للحيوانات المنوية انتظار البويضة وتستمر فترة الخصوبة لمدة سبعة أيام بعد انتهاء الدورة، وفرصة حدوث الحمل بعيدًا عن السبعة أيام ضئيلة جدًا، لذلك إذا كانت المرأة تخطط للحمل فيجب القيام بممارسة الجنس قبل يوم أو يومين من أيام التبويض، وقد يتم الكشف عن هذه الأيام من خلال فحص السونار أو من خلال فحص الدم، وننتقل الآن إلى علامات وجود إباضة في الدورة الشهرية، فعندما ترغب المرأة في معرفة متى يحدث التبويض داخل الجسم، فإن هناك بعض العلامات التي تساعدها على ذلك، ومن علامات وجود إباضة في الدورة الشهرية أولا قد تلاحظ المرأة وجود كمية من المخاط أكثر من الوضع الطبيعي ثانيا قد تعاني المرأة من ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم ثالثا ارتفاع مستويات بعض الهرمونات في الجسم ويظهر ذلك في البول حيث أن المرأة تستطيع الكشف عن الإباضة عن طريق جهاز فحص الإباضة البسيط الذي يمكن شراؤه من الصيدلية وأخيرا قد تعاني بعض النساء من تحجر الثدي أثناء فترة الإباضة وكذلك حدوث انتفاخات وألم خفيف في البطن وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات